വിജയ് ലൈവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുക ആക്ച്വലി ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം അൺഓതറൈസ്ഡ് ടാക്സസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സി എക്സാമിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ പഴയ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാൻ ബി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റിയൽ വേൾഡ് മോഡൽസ് അതായത് റിയൽ വേൾഡ് മോഡലുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുക ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതും സേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് എന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ സബ് ക്ലാസ് എന്നും പറയും വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹാസ് വൺ ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ടു ഓർ മോർ സബ് ക്ലാസ്സസ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സും രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സും ഉള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ ആൻഡ് ആൻസർ ഇസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡാറ്റ ഇസ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡാറ്റക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ഡാറ്റ അപ്പം ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രൊസീജിയറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ഈസി പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ടു ഫീച്ചേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് കോളിംഗ് ഓഫീസം ഇൻ ഉബ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഉബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇയേഴ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓൾറെഡി ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോളിംഗ് ഓഫീസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടു ടേക്ക് മോർ 
ഒളിച്ചു വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ടി എമ്മിൻ്റെ വോക്കിംഗ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ടി എമ്മിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാർഡ് ഇട്ട് ക്യാഷ് എടുക്കാം മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം ബാലൻസ് നോക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലേ പക്ഷെ എ ടി എമ്മിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോക്കിംഗ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ വോക്കിംഗ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതൊരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഒരു ത്രീ മാർക്കിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പ്രൊസീജിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ആകുമ്പോൾ ഡാറ്റ ആണ് പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിൽ ബോട്ടം ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ പ്രോഗ്രാംസിന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിൽ പ്രോഗ്രാംസിന് ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ സി പാസ്കൾ ബേസിക് ഒക്കെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പി എച്ച് പി ഒക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു വൺ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അപ്പം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഇസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഫോം ഇസ് കോൾഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് ആൻസർ ഇസ് പോളിം ഓഫീസം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷോയിങ് ഓൺലി ദ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് വൺ മാർക്ക് ഇതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആൻസർ ഇസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ടും വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി മാറി ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരാഡിഗം ഗിവൻ ഇ ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരാഡിഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റനെയും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റിയൽ വേൾഡ് മോഡൽസ് differentiate between data abstraction and data encapsulation nokam two three mark question aan data abstraction nu ornale essential features mathram namukku therunu ennittu background detail hide cheyunu appo nammal already parannu atm counter nu or example nammal parannayirunnu data encapsulation nu ornale data ne function ne bind cheythu ore otta single unit aakunu aa single unit ne veri class aan adana data encapsulation data encapsulation valiyayittu ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയ പോളിം ഓഫീസം എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പിന്നെ മോഡുലാരിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് മോഡുലാരിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങളിതിൽ കണ്ടില്ല ബട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും